。我是在《好声音》最后那一天，十月十四号，忍痛，而且我的腿、左腿啊，什么感受？我告诉你。像是那种 hypothermia， 就是在 below forty 的那种冰雪，冷的是觉得是麻的，是不是觉得就是麻的？好，我再告诉你，我们就跟他们说好了，因为我不要人家看到我拿拐杖，也不可能坐轮椅，我一定要坚强，所以我死都要站在那个舞台。是我去了好声音，是把我的命不都不要了。我的医生求我不要去，因为我这个乳癌是一个 ticking time bomb， understand？ 我也不管，因为好是因为我喜欢这个节目，我因为真的是爱这个节目，我觉得这些年轻人是充满希望，爱音乐，我们的共同语言就是爱音乐，我牺牲自己无所谓，我没想到原来他们都是一堆坏人。去整我，因为 I told the truth， 我说真相，这是事实。他们的赛制有问题，你们都让我去做，好，这个不公平，算了，我也把它吞下来。为什么？因为最后我说了一句话：如果我赛制我不去，因为赛制不公平，其中一个要走，因为我看到你们的留言让我有点失望。是的，我命都不要，我去为了什么呢？不是为了我自己。我自己什么都没得到，我我到现在那个 contract 多少钱都不知道，我根本不敢在乎。我去了就是为了这个节目好。我在想了这些孩子无辜，突然间没有一个妈妈，我去，我去帮，多少钱我不管 ，I don't care， 我不是为了钱，我是为了这个节目，为了这些孩子。好，我说不公道，我说这个赛制必须要改，因为这个是说不过去啊。他们三个导师，他们有六个。三个，三个，三个，我是两个，我的必须要走，马上要走一个，就算他比人家高分，这六个人可有机会再争取这个第五个位置。我说这个不公平呢、啊，这个说不过去。好，我给他一个建议。好，最低分的，因为是观众投票嘛，最低分的自动淘汰，这个是最讲道理的。我是个讲道理的人，他说不可以，赛制就是这样子。对不起，瑶瑶说的，瑶瑶跟我说这个节目组就是这样做的。十一年没有一个导师可以改变，可是我说这个是 rules， 这个规矩，赛制是他们自己编出来的。十天录影之前都说没有，不知道，不知道，没有，还不知道赛制。过几天之后赛制出来了，我说这个有问题，这个不行了，这个不对。我不说，全国都会看见，因为飞哥跟泽鹏的确有人气，他们非常旺，大家都喜欢。所以怎么可能他们走？另外那六个比他们低分的，有机会可以继续争取这个第五个呢？这个不叫不公平吗？那我说出来，你不知道为什么我说出来吗？因为那一天他们要动手，他们跟我就不客气，他们说你必须要离开这个舞台，你知道吗？这个你们肯定不知道。我现在是起义的，我告诉你，我的手术是十月十七号去开刀把这个乳癌拿掉。可是我真的没有停过伤心，没有。为什么我去好声音为了他们？可是他们对我这么坏。最后一集我看了，我在香港 channel 五五五，我看了，还可，真的好像我没去过一样。我所有的努力，花的心思，一切都看不见，好像我没去，好像我随便。根本不用心，可是你知道我花多少的心思吗？我也因为这样子，我的身体把它拉垮了。我希望你们好好听住，也永远记得这一刻。我牺牲自己，为了我的工作，为了不是为了我的工作，是为了好声音，为了这一群学员，这些孩子喜欢音乐的，对音乐有希望的孩子们，不要命，我也要去帮忙。你懂吗？对不起，我跟一般的歌手不一样，我跟他们完全不一样，我命都不要，我就是为了大家好。这好，这个导演的左右手，应该说他两个最 close 的助理，开始说你要马上离开，嗯，你再不走的话，我们叫保安来，这样子跟一个
，二十八年，我、哦、从来没有听过有一个人这样子跟我说话，我才站起来再说，没有。这个人女人要动手了，要抓我，因为我感觉到了她抓我的衣服，因为我是挡住脸，我是鼻眼睛是闭着的，我一直哭，她来抓我呀，把我要拉下来 ，OK， 那去挡，你别碰她。好，好，我马上睁开眼睛看到那个画面，如果有人在拍的，会看出来，好像好像是我们动手，我们没有，那只是在保护啊，因为那个女的在动手，这个你们不知道吧？也相信没有人告诉你们。这个就是真相。第二次去露营的时候，这个是真相，我才会发这么大的脾气。好，哎，那一天呢，开始就播出之后，问题出了，为什么飞哥这样子是不公道啊？哒哒哒哒，全国支持我， 9 8个 percent 都支持我。好，我也不太说话。隔天他们必须要鼻子这要要塞子要改，是因为全国全中国都在说这个事情。OK， 可是呢，他们给我一个是。Threaten me， 威胁我。好，你要飞哥有机会可以争取这个第五个位置，要看在这个回来这个舞台唱歌，你必须要写这个微博，必须，否则他就没有机会在站在这个舞台上回来再唱一次，这样威胁我。因为我一直想着他们改是应该的，全国人民都在说这个不公道，我们是中国人，我们知道什么是对和错，我们聪明的很，我们有理智的。我们的耳朵不是盲目的，这样威胁我，我当然是护着我的学员呢、啊。为了他，我委屈，我觉得他们改制是应该的。我为什么要写这个微博呢？他们的错为什么我要去补救 ？No， but 你们说服我，我必须要写。OK， 好，我去写这个微博，所以飞哥有机会在这个舞台上再发挥，再一次发挥，让大家看到他多么的厉害。多么的值得留在这个舞台！我委屈了，我把这个吞下去了，我很委屈的，是把它 post 了。10月14号，好声音的最后一天录影，我们之前11号已经彩排了，我也跟哲鹏说了，我的腿不太好，受伤，你一定要站在我的旁边，你出来的时候一定要站在我旁边，因为我自己撑不了这么久，因为我不要拐杖，我也不要轮椅，已经说好了，我们也把这个。X 光也给了导演主义，给了导演，他们都说答应没问题。真正的录影的时候，你知道吗？他们把泽鹏 Q 走了，走到另外一边，不站在我的旁边，我站不稳，我没有办法撑。我穿着七寸高的鞋子，为了漂亮，为了这个节目好看，自己花钱去买衣服，最漂亮的衣服，好吗 ？Runway Runway Show。为了都是这个节目，哈，他把泽鹏 Q 走了，我站不住，我一段，好，我去站那一段，我都站站不稳，好，最后把他 Q 走了，我站不住，站不，我站的不行。你们那一天只是回顾了电视台，有人想到我的感受吗？二十八年做一个歌手，站在台上边侮辱，这个叫侮辱。被欺负，有人在乎这个感受吗？怎么可以让我这样子吃亏、啊？我的妈呀，这个叫什么东西来的？好，像上天逼我，因为我最会能熬，我最我是最拼的，我拼命都不要我拼，为了别人不是为自己。好，现在上天逼我，我不能了。我现在跳舞都不可以，跳舞是让我最快乐的，我不可以。好，你们现在知道我的故事了